ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് സ്റ്റെഫ് ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല വളരെ 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 ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റമാണ് ഞങ്ങളുടെ മലബാർ ഏരിയയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ഏരിയയിലൊക്കെ ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയത്ത് മിക്കവാറും റോഡ് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ കടകളിലൊക്കെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇഫ്താർ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ഇറച്ചിപ്പെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഇറച്ചിപ്പെട്ടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ നമുക്ക് വേവിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ല് കളഞ്ഞാലും മതി ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായി കുത്തിയരിഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഒരു പച്ചമുളക് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തത് എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടോ കുറക്കോ ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെച്ച് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു ബൗള് മൈദ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഈ പെപ്പർ പൗഡർ നമുക്ക് ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും എഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ആവശ്യമാണ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടി എരിവ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ മുളക് പൊടി എടുക്കാം ഒരു മുട്ട ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഇറച്ചിപ്പെട്ടി തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇവ ചേർത്ത് കുക്കറിൽ നമുക്കൊരു രണ്ട് വിസില് വേവിച്ചെടുക്കാം വേവിച്ച ചിക്കൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ പിച്ചിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് മിൻസ് ചെയ്തെടുക്കുക ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് സ്ട്രെഡായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഇറച്ചിപ്പട്ടിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാനായി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് വഴക്കിയെടുക്കാം അത് വഴന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴക്കാം അത് നന്നായി വഴന്ന് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വഴക്കിയെടുക്കാം
സവാള വഴുന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം തക്കാളി വഴന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും മുക്കാൽ ഭാഗം മല്ലി ഇലയും ചേർത്ത് വഴക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഇതിനൊന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വഴക്കിയെടുക്കാം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കാൽഭാഗം കുരുമുളക് പൊടി മാറ്റി വെച്ച ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പൊടികളെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടികൾ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് മുഴക്കിച്ചെടുക്കാം പൊടികൾ നന്നാക്കി വഴറ്റി ഇതുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്താണ് വേവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അത് കൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇറച്ചിപ്പെട്ടിക്ക് വേണ്ട ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൈദയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അതുപോലെ വെള്ളവും ചേർത്ത് കുറച്ച് ലൂസായ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ദോശ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ലൂസായ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ദോശ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ദോശ തയ്യാറാക്കാനായി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചെടുക്കാം നോൺ സ്റ്റിക്കിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ദോശ തയ്യാറാക്കാം ഫില്ലിംഗ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അളവിൽ ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ ദോശ ഉണ്ടാക്കാം ഒന്ന് മറിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു സൈഡ് മാത്രം മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്ര പെട്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് എണ്ണ നമുക്ക് ദോശ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ദോശയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ദോശയുടെ അകവശത്ത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫില്ലിംഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ നാല് സൈഡിൽ നിന്നും ഇതിന് മടക്കി കൊടുക്കാം
ഇങ്ങനെ നാല് സൈഡിൽ നിന്ന് മടക്കി നമുക്കിതൊരു പെട്ടി പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ ദോശയും നമുക്കിതുപോലെ ഒരു പെട്ടി പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് പൊടി ഇടുക അതുപോലെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച മല്ലിയിൽ ഇടുക ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഇറച്ചിപ്പെട്ടികൾ ഈ മുട്ടയിൽ മുക്കി അത് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് വച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ ഇറച്ചിപ്പെട്ടികളും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് സൈഡും ഒരിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളി രുചികരമായ ഇറച്ചിപ്പെട്ടി ഇതാ ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു പുതിയൊരു വിഭവമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ